ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತರ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಕಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡೆಲ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏಜ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಈಗ್ಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ರಾಹುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ತರ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕೋಡ್ ಪೆನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಯೂಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೆಸಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಎಂ ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ 
ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಕ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ರಾಹುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಶರ್ಮಾ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗೆ ಮಾಡೋದು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅರೇಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಬೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಅರೆ ಈ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಹಾಬೀಸ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಹಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಾಬೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರೇನ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಈ ತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇದು ನೇಮು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ this dot first name plus this dot last name first name matte last name madhya space
ಈ ತರ ಬ್ರೇಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಮಧ್ಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಐಟಿರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಐ ಇನ್ ಯೂಸರ್ ಸೊ ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಐ ಈ ಫಾರ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರತ್ತೋ ಅದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಳತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಬೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಐಟಿ ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಆ ಅರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಐಟಿ ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಲೇಪ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಬೀಸ್ ಅರೇನ ಐಟಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ರೇಟ್ ಆಗೋ ಬದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಹಾಬೀಸ್ ಐ ಟಿ ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅರೇಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್